ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയാസ് ആണ് സോ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലാണ് സോ നമുക്ക് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ എക്സാം അതായത് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു മേഴ്സ് സൈക്കിളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന എക്സാമിൽ ഷിഫ്റ്റ് വണ്ണിൽ നമ്മളോട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഒരു ഏരിയ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എൻ അസേഷൻ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്ക് അസേഷനും റീസണും ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അസേഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് വെൻ ഇ ന്യൂ പാർട്ട്നർ ഗെറ്റ്സ് ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഓൾ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓക്കെ and reason when a new partner is admitted into the partnership firm for certain share of profit the combined shares of old partners will be റെഡ്യൂസ്ഡ് സോ ഇത് ആക്ച്വലി അഡ്മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അസേഷൻ റീസണിലുമായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നോർമലി നമ്മൾ അസേഷൻ റീസൺ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അസേഷനും റീസണും ശരിയാണോ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ റീസൺ അസേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമ്മളത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോറിലാണ് ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ആക്ട് ഏതാണ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ആണ് ഓക്കെ സോ സെക്ഷൻ ഫോർ പ്രകാരം പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സൺസ് ഹു ഹാവ് എഗ്രീ ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് carried on by all or any one of them acting for all okay appo sherikku or partnership firm nu arnal sherikum sole proprietorship inde limitation inde bhagamayittana ee parayna partnership nu arayna or concept varunnu adhayad namukku arayam sole proprietorship nu arayumbo avade ore oru vyakti aanu avade owner um avade karyangal manage cheyunnathum ellam ore oru vyakti aanu appo adhayathinu uthri limitation und even adhayathinte fund il funding il adhayathinu ലിമിറ്റേഷൻസ് വരാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് നല്ലൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല ഐ മീൻ എല്ലാ ഫീൽഡുകളെക്കുറിച്ചും അല്ലേ അപ്പോൾ അതേസമയം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഓരോരുത്തരും ഏതിലെങ്കിലും ഒക്കെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും സോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും അതിൻ്റെ ഒരു ബെനഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും ഇവർക്കിടയിൽ തന്നെ അത് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഇവർ ഈ പ്രോഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ പാർട്ണർഷിപ്പിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പാർട്ട്ണറും ബാക്കിയുള്ള മറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഏജൻ്റ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും എന്നുവെച്ച് അതുപോലെ തന്നെ അവർ പരസ്പരം ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഏജൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് മറ്റുള്ളവരെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഏജൻറ്റ് കണക്ഷൻ കൂടി എവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഒന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ഈ പറയുന്ന പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് സെക്ഷനിലാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അഡ്മിഷൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡെത്ത് ഓഫ് പാർട്ട്ണർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളൊരു പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോകുകയോ വല്ലതും
എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് അവരുടെ ഷെയറിൽ നിന്ന് അവർ കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ആ ഫേമിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണുള്ളത് അവർ ഈക്വൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പം രണ്ട് പേർക്കും പാർട്ട്ണർ എ പാർട്ട്ണർ ബി രണ്ട് പേർക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വെച്ച് കിട്ടും അല്ലേ പക്ഷേ ഒരു പുതിയ പാർട്ണർ കൂടി വന്നു ഇനിയും അവർ ഈക്വൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സി ഈ മുപ്പതിനായിരം രൂപയിൽ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഒരേപോലെ അവകാശമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പതിനായിരം വെച്ച് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടൊരു പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു പതിനഞ്ച് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നിടത്ത് അവർക്ക് പത്ത് ഇപ്പോൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഗുഡ് വില്ലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അത് വീണ്ടും പുതിയൊരാൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് വാല്യൂ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ പുതിയൊരു പാർട്ട്ണറിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ റീവാല്യൂ ചെയ്യും ദെൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റുകൾ അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ വീതിച്ചു കൊടുക്കും ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയും ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണറിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാൻ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ അത് പഠിക്കാം സോ ദിസ് സി ദിസ് എക്സാമ്പിൾ എ ആൻഡ് ബി വെയർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ദ അഡ്മിറ്റ് സി ഇൻ ടു ദ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേം വിത്ത് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻ ഷെയർ ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് എയും ബിയും ഇവരാണ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എത്രയായിരുന്നു ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആയിരുന്നു അല്ലേ പുതിയതായിട്ടൊരു പാർട്ട്നറിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു വിച്ച് ഇസ് സി ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സ
നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പുതിയ പാർട്ട്നർക്ക് എത്ര കിട്ടണം വൺ ബൈ സിക്സ് ഷെയർ കിട്ടണം അതായത് ആറിൽ ഒന്ന് ആർക്ക് പോകണം പുതിയ പാർട്ട്നർക്ക് പോകണം സൊ റിമൈനിങ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആറിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർത്ത് നോക്കി ഒരു ആറ് പീസ് കേക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ആറ് പീസ് കേക്കിൽ ഒരു പീസ് ഈ പുതിയ പാർട്ട്നർക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ റിമൈനിങ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അല്ലെ ഇനി അഞ്ച് പീസ് കൂടെ അല്ലേ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ യെസ് സൊ റിമൈനിങ് ഇസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അപ്പം ഈ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആർക്കുള്ളൂ പാർട്ട്ണർ എയ്ക്കും പാർട്ട്ണർ ബിക്കും ഈ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിൻ്റെ ഭാഗമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വൺ ബൈ സിക്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സിക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളത് എയ്ക്കും ബിക്കും തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയുടെ ബേസിസിലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീസ് ടു ടു ബേസിസിൽ ദാറ്റ്സ് വൈ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ത്രീസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് എയുടെ ഷെയർ ബിയുടെ ഷെയർ ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫൈവും ഫൈവ് ബൈ സിക്സിൻ്റെ ടു ബൈ ഫൈവും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ പുതിയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടുക സോ എയുടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടീൻ എന്നും ബിയുടെ നമുക്ക് ടെൻ ബൈ തേർട്ടീൻ എന്നും കിട്ടി ആൻഡ് മിനിയോ കമ്മിങ് ടു സി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഫോമാറ്റി പറയാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലേ സോ അതിനെ ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് സോ വിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ടെൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിനെല്ലാം ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രോസ് ചെയ്യാം സോ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആയിരുന്നു ന്യൂ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ പുതിയ പാർട്ട്ണറിനെയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഷ്യോ വേണം നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിലും ന്യൂ റേഷ്യോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നേ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി എയുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആയിരുന്നു നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ നേരത്തെ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ആർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു എയ്ക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പം ആറിൽ മൂന്നേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം കുറഞ്ഞില്ലേ എയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ കുറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ചുമ്മാ ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പീസ് കേൾക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് മൂന്ന് പീസും എയ്ക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആറ് പീസ് ഉള്ളപ്പോഴേ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ സോ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കൂടെ കുറയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ബി ബിയുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ ടു ബൈ ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ടു ബൈ സിക്സ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു സിക്ക് നമുക്കറിയാം ന്യൂ റേഷ്യോ വിച്ച് ഇസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് റൈറ്റ് So now coming back to our question, assertion, there is a change in the profit sharing ratio of the old partners when a new partner gets his share, uh, share of profits from the old partners. Now, let's see what you are doing. If you are doing a new partner, you will admit that you are doing a new partner. You will be able to share a new partner with profit sharing ratio. You will be able to share a new partner with the old partners. You will be able to share a new partner. കുറയുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആയിരുന്നത് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ യെസ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് വോട്ട് അബൌട്ട് റീസൺ വെൻ എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോർ എ സെർട്ടൻ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ദ കമ്പൈൻ ഷെയർ ഓഫ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് റീസൺ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു പാർട്ട്ണർക്ക് നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം ഷെയർ കൊടുക്കാം എന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്ത് അയാളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കമ്പൈൻഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുകയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പുതിയ പാർട്ട്ണർ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ പാർട്ട്ണറായ സിയോട് പറയുന്നു വൺ ബൈ സിക്സ് ഷെയർ തരാം അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അല്ലേ ഇവർക്ക് റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവരുടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു
സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൂടി നിങ്ങൾ ഇനി നെക്ട് നെക്സ്റ്റ് നെക്ട് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം ഏരിയാസ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സോ നമ്മളോട് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയോ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയോ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് തന്നെ അടുത്ത എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ഹെൽപ്പ